హలో డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఐఏసి వెల్కమ్ టు ద హిందూ ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ కామ్ వర్కాలిటీ డెవలప్మెంట్ సో ఈరోజు మనం సెవెంత్ జూన్ కదా సెవెంత్ జూన్లో ఉన్నాం నిన్న ఒక సెషన్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది సో ఈరోజు కూడా మనం మంచిగా కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్చుకుందాం రైట్ రివిజన్ చేసుకుందాం అట్ ద సేమ్ టైం కొత్త విషయాలను కూడా నేర్చుకుందాం సో నిన్నటి సెషన్ చాలామంది అటెండ్ అయి ఉంటారు కదా సో అటెండ్ అవ్వని వాళ్ళు దయచేసి సెషన్ అటెండ్ చేశాక మీరు రివిజన్ని ఫాలో అవ్వండి రైట్ అమ్మా సో ఈరోజు మనం కవర్ చేయబోతున్నటువంటి సెక్షన్స్ ఏంటంటే వర్డ్ ఆఫ్ ద డే రివిజన్ ఒకల్ బ్రగి ఎడిటోరియల్ ఆఫ్ ద డే ఒకల్ బ్రగి రైట్ చాలా క్లుప్తంగా మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు చెప్పాను ఇప్పుడు మనం మన సెషన్ని వర్డ్ ఆఫ్ ద డేతో స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఆర్ యూ రెడీ అమ్మా ఓకే లెట్ స్టార్ట్ ది సెషన్ చూడండి అమ్మా వర్డ్ ఆఫ్ ద డే రైట్ వర్డ్ ఆఫ్ ద డే ఏమంటున్నాడు అంటే అగ్లామరేట్ అంటున్నాడు ఓకే జనరల్గా మనం ఏమనుకుంటాం ఏటీ ఉంది కదా సార్ ఇది ఖచ్చితంగా వర్బ్ అవ్వచ్చు అని మీరు అనొచ్చు అవునా కదా అంటారు తప్పలేదు అయితే ఇది వర్బ్గా వాడచ్చు నౌన్గా వాడచ్చు యాడ్జెక్టివ్గా కూడా వాడచ్చు అందుకే మనం సఫిక్స్ అనేది మనకి నైంటీ పర్సెంట్ ఇస్తుంది ఇది అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని చెప్తుంది కానీ యూసేజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టేకెన్ యాజ్ యువర్ ఫైనల్ సో ఎప్పుడైనా యూసేజ్ని బేస్ చేసుకునే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ అనేది అష్యూరెన్స్ అనేది ఇవ్వగలం రైట్ బట్ అదేంటంటే సఫిక్స్ ఏంటంటే మనకి చాలా వరకు ఈ వర్డ్ని ఇలా ఉపయోగించవచ్చు అని మనకు ఒక ఇండికేషన్ అయితే ఇస్తుంది అదైతే ఎవరు కాదని లేని నిజం అయితే యాగ్లామరేట్ అనేది మనం నౌన్గా వాడతాం వర్బ్గా వాడతాం అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాడ్జెక్టివ్గా కూడా వాడతాం మరి దీని మీనింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ మనం మీనింగ్ చూస్తామా యూసేజ్ కదా యూసేజ్ నుంచి మీనింగ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం యాగ్లామరేట్ అంటే యూజువల్గా ఏంటంటే మనం తెలుగులో చెప్తున్నాం ఒకసారి అంటే ఏ సందర్భంలో వాడతారన్నది ఎప్పుడైనా ఒక మాస్గా ఓకే ఏదైనా ఒక హీప్ అంటారు చూసారా హీప్ అనే వర్డ్ విన్నారమ్మా హెచ్ఈఏపి హీప్ ఓకే అలా గ్యాదర్ అవుతూ మాస్ అంతా ఒక హీప్లా తయారవుతుంది చూసారా ఓకే ఆ హీప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఒక గుంపులాగా గుంపు అంటే మళ్ళీ క్రౌడ్ కాదు అంటే ఒక దానిపైన ఒక ఒక దానిపైన ఒకటి ఒక దానిపైన ఒకటి ఒక దానిపైన ఒకటి అలా ఒక మౌంటైన్ లాగా రైట్ దాన్ని హీప్ అంటాం కదా మనం సో ఆ హీప్ అని చెప్పే సందర్భంలో మనం ఎగ్లామరేట్ అనే వర్డ్ని వాడతాం ఓకేనమ్మా ఒకసారి దాన్ని యూసేజ్ని చూద్దాం ఏమంటున్నాడు జాగ్రత్తగా చూడండి ఓకే ఏమంటున్నామ్మా ద పాలిమర్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై అన్ ఎగ్లామరేట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ పార్టికల్స్ అన్నాడు ఓకే యూసేజ్ క్లియర్గా అర్థమైంది కదా ఏమంటున్నాడు పాలిమర్ ఎట్లా ఫామ్ అయిందంట ప్రైమరీ పార్టికల్స్ యొక్క హీప్తో కలెక్షన్తో మాస్తో ఆ మీనింగ్ వస్తుందా లేదా ఆ సెన్స్ వస్తుందా లేదా ఇక్కడ ఎట్లా వాడినమ్మా యాన్ అంటున్నాడు అంటే అర్థం ఏమిటి ఇది ఒక నౌన్ అంతేనా కదా మరి ఏ టీవీ ఉంది కదా వర్బ్ అనొచ్చు కదా అందుకే అన్న యూసేజ్ ఈజ్ ఫైనల్ యూసేజ్లో మనం ఎలా వాడుతున్నామో దాన్నే మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం ఓకే అంటే ఈ సెంటెన్స్లో దీన్ని మనం నౌన్గా వాడాము ఎగ్లామరేట్ అవునా కదా సరిపోయిందా లేదా ఓకే మరి మీనింగ్ మనకి ఏమొస్తుందమ్మా కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే లేడ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ చూసారా టాప్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ అంటే ఒక దానిపైన ఒకటి ఒక దానిపైన ఇంకొకటి అలా పేర్చుకుపోవడమే మనం స్టాక్ క్యూ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది మీకు కంప్యూటర్ చదువుకున్న వాళ్ళు రిలేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే స్టాక్ ఒక దానిపైన ఒకటి ఒక దానిపైన ఒకటి రైట్ సో దట్ ఈస్ యువర్ ఎగ్లామరే ఫామ్ ఇంటూ వన్ క్లస్టర్ అవంతా కలిపి ఒక క్లస్టర్గా ఫామ్ అవ్వడాన్ని మనం ఎగ్లామరేట్ అంటాం ఓకేనమ్మా క్లస్టర్ టుగెదర్ బట్ నాట్ కోహరెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ అరేంజ్మెంట్ అంతా కోహరెంట్గా ఉండదు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఏది పడితే అది అంటే ఒక హీప్లా ఫామ్ అవుతుంది తప్ప అది ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండదు అని అర్థం అది అంటే దీ సేమ్ సిమిలర్ ఐటమ్సే ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఒక బుక్ పైన ఇంకో బుక్ ఒక బుక్ పైన ఇంకో బుక్ అట్లా ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వే కాకుండా బుక్ వస్తుంది తర్వాత పెన్ వస్తుంది తర్వాత పెన్సిల్ వస్తుంది తర్వాత ఎరేజర్ వస్తుంది అంటే అదొక హీప్లా తయారవుతుంది కానీ అది కోహరెంట్గా ఉండదు అని చెప్తున్నాడు అనమాట రైట్ చూడండి హీప్ అన్నాడు పైల్ అన్నాడు మౌండ్ క్యూములేషన్ క్లస్టర్డ్ అంటే ఇదంతా మాస్ ఓకే ఎమాస్ అంటాం ఎమాస్ అంటే ఏంటమ్మా అర్థం అంటే ఒక గ్రూప్ కింద అంతా కలిసి ఒక హీప్లా ఫామ్ అవ్వడాన్ని మనం ఎగ్లామరేట్ అంటాం క్లియర్ అమ్మా సో దీన్ని మనం వర్బ్గా కూడా వాడచ్చు యాడ్జెక్టివ్గా కూడా వాడచ్చు రైట్ బట్ ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి యూసేజ్లో మనం దాన్ని నౌన్గా వాడం క్లియర్ ఓకే దీని తర్వాత దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ నేను లాస్ట్లో చెప్తా
okay so stay tuned till end of this video right so next section in tamma next section uh, revision vocabulary okay chudandi ok sari screen ni tagginche prayatnam cheddam clear mottam kanipistundi kada amma koncham kavalante screenshot teeskondi ledante zoom cheskondi okay clear ga kanipistundi kada so ippudu manam already ninna nerchukunna words ok sari revision cheskundam right so ee first column edaithe undo danlo mana parts of speech ni pedtam second column lo aa word ki sambandhinchinatundi meaning yokka ఆల్ఫాబెట్ని అక్కడ మ్యాచ్ చేయాలి అంతేనా సో మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం యూసేజ్ మళ్ళీ నేర్చుకోము ఇక్కడ ఎందుకంటే రివిజన్ కదా సో రివిజన్లో మనం ఎల్లప్పుడు ఎప్పట్లోనే మీనింగ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ మనం యూసేజ్ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి మీకు తెలుసు అనే ఉద్దేశంతో ఈ సెక్షన్లో మనం యూసేజ్ కానీ ఎప్పుడు మనం ప్రైమరీ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేది యూసేజ్కే సో దయచేసి వీడియో ఫస్ట్ ఫ్రెష్గా చూస్తున్న వాళ్ళైతే దయచేసి వెనక్కి వెళ్ళి వీడియోని చూసిన తర్వాత మీరు ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది వీడియో క్లియర్ చూద్దాం లెట్ స్టార్ట్ అమ్మా ప్యార్ అమౌంట్ అన్నాడు ఓకే ప్యార్ అమౌంట్ అంటే ఏంటమ్మా అర్థం ఇది ఒక యాడ్జెక్టివ్గా వాడాం కదా సంథింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నిటికంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్యార్ అమౌంట్ అంటే సేఫ్టీ గురించి నేను మాట్లాడుతూ ఎడిటోరియల్లో ఎన్ని మనకి సోఫిస్టికేషన్స్ వచ్చినా కూడా రైట్ మనం సేఫ్టీకి మనం చాలా ప్రాధాన్యతను ఇవ్వాలి అత్య అత్యధికమైనటువంటి ప్రాధాన్యత అని అనుకుని అనుకునే సందర్భంలో ఈ వర్డ్ని నేర్చుకున్నాం సో ప్యార్ అమౌంట్ మీన్స్ గివింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే దేని కిందకు వస్తుందమ్మా ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి సుప్రీం అంతేనా కదా సుప్రీం అంటే ఏంటి ఇంకా దానికి మించింది లేదు హయ్యెస్ట్ ప్రయారిటీ సుప్రీం మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అంటే దానికన్నా ఇంకేది ఇంపార్టెంట్ కాదు అని చెప్పడం రైట్ సో ఈ అని చెప్పచ్చా ఎస్ ఈ ఈజ్ యువర్ కరెక్ట్ మీనింగ్ ఫర్ ప్యార్ అమౌంట్ శాబోటేజ్ అనే వర్డ్ని కూడా నేర్చుకున్నాం నిన్న శాబోటేజ్ అంటే సిబిఐ ఎన్క్వైరీ అంటే ఎడిటోరియల్లో నిన్న నేర్చుకుంటున్న సందర్భంలో సిబిఐ ఆ యాంగిల్లో కూడా దర్యాప్తు చేస్తుంది అని మనం ఈ వర్డ్ని నేర్చుకోవడం జరిగింది విధ్వంసం అని కదా సో డ్యామేజ్ అనమాట శాబ శాబోటేజ్ అన్నది ఏంటమ్మా వర్బ్గా వాడచ్చు నాన్గా కూడా వాడచ్చు ఓకే ఎస్పెషల్లీ శాబోటేజ్ అనేది ఏ కాంటెక్స్ట్లో వాడతామంటే కావాలనే విధ్వంసాన్ని సృష్టించడం అంటే ఎవరినో ఇంటెండెడ్గా అంటే ఇంటెన్షనల్గా డెలిబరేట్గా ఒకరి మీద దాడి చేయాలి వాళ్ళకి నష్టం చేకూర్చాలనే ఇంటెన్షన్తో మనం ఏదన్నా దాడి చేస్తే విధ్వంసానికి కుట్ర రచిస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాం శాబోటేజ్ అంటాం చూడండి ఒకసారి డెలిబరేట్లీ డిస్ట్రాయ్ అన్నాడు డెలిబరేట్లీ అంటే అర్థం ఏంటి కావాలనే ఇంటెన్షనలీ డ్యామేజ్ ఆర్ అబ్స్ట్రక్ట్ దాన్నే మనం శాబోటేజ్ అంటాం ఎఫ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ చాయిస్ యాంబిషియస్ అన్నాడు ఓయుఎస్ కదా ఖచ్చితంగా ఇది అడ్జెక్టివ్ ఓకే యాంబిషియస్ ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నాం కదా వందే భారత్ వందే భారత్ అనేది ఇండియాకి చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనది అనుకున్నాం సో యాంబిషియస్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనది అంటే చాలామంది దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు దానికోసం చాలామంది ఎదురు చూస్తున్నారు చాలామంది ఎఫెక్ట్ అవుతారు అని చెప్పే సందర్భంలో మనం యాంబిషియస్ ప్రాజెక్ట్ అని కానీ యాంబిషియస్ ప్లాన్ అని కానీ వాడుతుంటాం కదా చూడండి ఇంటెండెడ్ టు సాటిస్ఫై హై aspirations and therefore difficult to achieve ante chaala mandi ki konni aakanshalu untai aspirations deeni meeda idu vaste manaki chaala mail cheekurutundane oka intention edaithe untado aa danni satisfy chese kramamlo chaala kashtalu edurkovalsi vastadi ante anta easy kaadu chaala mandi ki aakanshalu nerverchi tattlu pan cheyalante manam chaala kashtapadalu kada so anduke aa sandarbhamlo mana ambitious ani vaadni vaadtam so kachithanga mi option ఐ మీన్ జీ అనే మీనింగ్తో అది సరిపోతుంది వర్డ్ క్లియర్ క్యామోఫ్లాజ్ చాలా మంచి వర్డ్ ఇది నిన్న కూడా నేర్చుకున్నాం కదా ఓకే క్యామోఫ్లాజ్ అన్నది వర్బ్గా నిన్న వాడాం నౌన్గా కూడా వాడచ్చు నిన్న కాంటెక్స్ట్లో మనం వర్బ్గా వాడాం రైట్ క్యామోఫ్లాజ్ అంటే యాక్చువల్గా జనరల్ మీనింగ్ కూడా చెప్పుకున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం కాంటెక్స్చువల్ మీనింగ్ కూడా నేర్చుకున్నాం ఏంటి మనల్ని మభ్య పెట్టడం అని చెప్పడం క్యామోఫ్లాజ్ అంటే యాక్చువల్గా దాని డిరైవ్డ్ మీనింగ్ అంటే యాక్చువల్ మీనింగ్ కెమోఫ్లేజ్ అంటే ఏంటి ఏంటమ్మా మనం దాక్కోవడం ఏదో ఏదో ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కింద దాక్కొని మనం కనబడకుండా నోటీస్ అవ్వకుండా వీఆర్ నాట్ ట్రైంగ్ టు బీ నోటీసబుల్ సో దట్ వీ కెన్ అటాక్ అవర్ ఎనిమీ రైట్ దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను కదా మిలిటరీ డ్రెస్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ఆకులతో పాటు మన బ్యాక్గ్రౌండ్ కలిసిపోవడం వల్ల మనం దాడికి ప్రయత్నించవచ్చు సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో మనం కెమోఫ్లాజ్ అనే వర్డ్ని నేర్చుకున్నాం సో యుఆర్ కన్సీలింగ్ సంథింగ్ యుఆర్ హైడింగ్ సంథింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అటాక్ రైట్ అంటే మనల్ని ఏం చేస్తున్నట్టు అక్కడ 
मभ्य पेटमे कदा मभ्य पेट मभ्य पेटे यत्ना मन कैमोफ्लेज अटा सारी चूँ डिस्गैज इध चूँ डिस्गैज अंटे डिस्गैज फाम अंत अर्थमेंटे ऐक्चुअल रूपा दाचिपे मन डिस्गैज अटा ओके एवर गुर्तपटने विधा दी मारस्ते दमंटारा डिस्गैज अटार ओके डिस्गैज कंसील कंसील मीन हईडिंग ओके दाचट दाचे प्रयत्न चेयर सो जे सर जे सर पाडर पाडर अंत मैं अकना कदा वर्ड ने रईट वर्ब कदा पाडर अंत दीर्घंग आलोच चला केफुल दाने कोसम टाइम वे आलोचने मन पाडर अटा अंत एम थिंक अबउट संथिंग इधे एसटीहे चूँ एस टीहे कपचना संथिंग की अभी शार्ट फाम ओके संथिंग केफुली बिफोर् मेकिंग ए डिशन डेसीशन तस्कने मुझे चला सामोचन चस्ता कदा जाग्रत मेटिकुलास सो दाने मनमंट पाडर अटा इधन वर्ड आफ द डे नेक कर्टेल अना कर्टेल मेट कर्टेल कर्टेल मेट नौन कर्टेल वर्ब अंतना कदा कर्टेल अंत अर्थम दीन तग्गे प्रयत्न चेयर टू लैस एंड संथिंग ओके टू रेड्यूस ओके टू एश्यूज टू पैसीफ इवन कर्टेल कैन तीव्रत तग्गम मिटिगेट इवन सिम्स कस्ताई सो मैं ऐक्चुअल मीन चूदा एमंटदा रेड्यूस इन एक्सटेट आर् क्वांटी एक्सटेट अटे तीव्रता परम का तग्गम का क्वांटी परंग देन तग्गे प्रयत्न चेयरने मैं कर्टल अटा ओके कदम्मा अंत अभी वर्ब वाड़ा इज इट करेक्ट रईट तरवा फ्लाक अना फ्लाक मन निउन का उपयोग जी कदा फ्लाक अंत क्रिटिज अंत कदा ड्रा ए फ्लाक अने कलकेशन ने जी फ्लाक अने नौन तो ड्रा अने वर्ब असोसीयेटा संगति निस्क जी सो ड्रा अ फ्लाक मीन वे यू इनवैट सम क्रिटिज फ्रम सम आफ् युवर फ्रेंड्स और रिटटिव और एवरना रईट अंत इपड़े स्ट्रांग क्रिटिज बी अपोजिशन अटार कदा नी पटवा दूषण से रईट दट फ्लाक कंसालिडेट कंसालिडेट की रेडर्दना चुक रे वर्बा यस कंसालिडेशन अभी नौन कंसालिडेट वर्ब अं कंबई चेयर कलपड़ी लेदे स्ट्रेन चेयर ओके उम्मीद स्ट्रांग से कांटेक्स्ट मन कंसालिडेट अभी यूसेज वेलते चूड़ने वालू चूसको चूसको फावी रईट सो कंसालिडेट एम इक कंबाइन युनईट मेक् संथिंग इक फिफ्त पड़पे अभी डीटीपी वाल सर चूस सो एसटीहे अंटेटम्मा संथिंग ओके कंबाइन अंत मेरे कल कदा सो अब कंसलटेट की आंसर डी कंबाइन आर् युन मेक् संथिंग स्ट्रांगर आर् मोर् सालिड रिशनशिप बनसालिडेट एग्जापल कदा सो दा तो मेरे रिट्ट पर्कोलेट अना इध वर्बे एंकं पर्कोलेषन नौन फाम ओके पर्कोलेट पर्कोलेषन पर्कोलेट कदा एव्री ड्राप ओके फिटर अवत कम पर्कोलेषन अटा आ प्रक्रिया ईच अंड एव्री ड्राप पास थ्रू सवरल स्टेजेस अंड इट गेट्स फिटर्ड कदा सो पर्कोलेट अंत एम इकड़ जाग्रत का चूडम फिटर् ग्राज्युअली थ्रू ए पोर सर्फेस पोरस अंत मैन्यूट हॉल उ सर्फेस नीचे अंत लिक्मे कॉरस अंत अर्थम टैनी हॉल अटर अंत और सालिड दिन पैं पड़ना किंदक रहा बट अदे लिक्टे स्मा स्मा ड्राप्स नीचे कार सो दट इज़ वैट इज का पोर सर्फेस अना ओके फिटर अला अदा फिटर एंक सेंट्स एवं उतो अभी उ मेन फ्रेश लिक्मे रावटा कदा पोर सर्फेस यूज फिलट्रेषन कोसम सो अदे अटना सो ए कदा ए डेफर इधम डेफर मेट अफर वेर चूँ डिफर अने वर्डी डेफर अने वर्डी रेफर अने वर्डी ओके इवन दगर उ कदा डिफर मीन युआर मेरों तो डिफर अर्थमेंटे एकीभव अने मीन डिफर अभी डेफर अंत मीन रेफर अना कदा रेफर अंत मेरे रेफर की रेफर चेयर ओके एवर रेफर अवर रेफर चशार रेफर अदी वर्बे डेफर अंत पोस्ट पेयर कदा अना कदा डेफर्मेंट नौन डेफर वर्ब सो 
డెఫర్ చేయడం అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా పోస్ట్ పోన్ అనుకున్నాం కదా సో చూడండి పుట్ ఆఫ్ అన్నాడు పుట్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి మనం ఆల్రెడీ ఒక ఫ్రేజల్ వాళ్ళు అనుకున్నాం కదా చాలా సార్లు వచ్చింది అది పుట్ ఆఫ్ మీన్స్ యువర్ పోస్ట్ పోనింగ్ అంటే వేరే ఒక టైంకి దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేయడం దట్ ఈస్ యువర్ పుట్ ఆఫ్ అంటే డెఫర్ సో సి విల్ బి యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో అన్ని మ్యాచ్ చేసుకోండి అమ్మా ఒకసారి క్లియర్గా ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకే సో నౌ వీ విల్ మూవ్ అంటే ద నెక్స్ట్ క్లైమాక్స్ అట్ ద సమ్మిట్ ఇది మన ఎడిటోరియల్లో ఇది వచ్చినటువంటి మెయిన్ హెడ్డింగ్ అనమాట ఏమన్నాడు క్లైమాక్స్ అట్ ద సమ్మిట్ అన్నాడు క్లైమాక్స్ అంటే అసలు అర్థం ఏంటి తెలుసు కదా మీ అందరికీ మూవీలో క్లైమాక్స్ అంటే ఇంకేంటి తెర పడిపోతుంది ఎండ్ అని కదా మరి అట్ ద సమ్మిట్ అన్నాడు ఏంటి సమ్మిట్ అంటే అర్థం ఏంటి మనం అనుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ శిఖరాగ్రం అంటే సంథింగ్ హైయెస్ట్ అంటే ఒక ఫైనల్ ఎప్పుడైనా దాన్నే ఫైనల్ అంటారు చూసారా ఇంకా ఫైనల్ను ఉద్దేశించి మనం సమ్మిట్ అంటాం అంటే అక్కడ ఇంకా కంప్లీట్గా ద మెయిన్ థీమ్ అనేది అక్కడతో క్లోజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ క్లైమాక్స్ అట్ ద సమ్మిట్ అంటున్నాడు దేని గురించి అంటున్నాడో మనకి నార్మల్గా ఒక అవగాహన అయితే వచ్చింది కానీ బట్ ఒకసారి నెక్స్ట్ సబ్హెడ్డింగ్ చదువుదాం ఏమంటున్నాడు ఇండియా విల్ హ్యావ్ టు హోల్డ్ ఇట్స్ నర్వ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ హోల్డ్ ఇట్స్ నర్వ్ ఇన్ ద వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ డబ్ల్యూటీసీ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ఫైనల్ టు కమ్ అవుట్ ఆన్ టాప్ టు కమ్ అవుట్ ఆన్ టాప్ అంటే మనం విజయం సాధించాలి కమ్ అవుట్ ఆన్ టాప్ అంటే అర్థం ఏంటి మనం విజేతలుగా బయటికి రావాలంటే ఏం చేయాలంట విల్ హ్యావ్ టు అంటే సజెస్ట్ చేస్తున్నాడు ఇలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలంట హోల్డ్ ఇట్స్ నర్వ్ అంటే ఇట్స్ అన్నది ఎవరి ఎవరికి ఉద్దేశించి ఇండియాని ఉద్దేశించి ఓకే ఇండియా ఇండియాస్ నర్వ్ అంటే ఇండియన్ టీమ్ని ఉద్దేశించి రైట్ అంటే హోల్డ్ ఇట్స్ నర్వ్ అంటే నరన పట్టుకోమన కాదు అదే ఇడియం అనమాట సో ఆ ఇడియం యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఫిగరేటివ్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఇడియం అంటే ఏంటి ఫిగరేటివ్ మీనింగే కదా దాని యాక్చువల్ వర్డ్స్ని మనం మీనింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేయకుండా దాని వెనకాతలు ఉన్నటువంటి ఫిగరేటివ్ మీనింగ్ని మనం ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనమాట అయితే హోల్డ్ ఇట్స్ నర్వ్ అనేది ఏ కాంటాక్స్లో వాడతామంటే టు కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ కూల్ అనమాట రైట్ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ కామ్ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ కామ్ ఆర్ కూల్ అని చెప్పే సందర్భంలో మనం హోల్డ్ వన్స్ నర్వ్ అనే ఒక ఈడియంని వాడతాం చూసారా ఒక ఈడియం నేర్చుకున్నాం నేర్చుకున్న అంటే సెంటెన్స్లోనే మనకి వచ్చింది దాని నుంచి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోగలిగాం ఏంటది టు కీప్ సమ్ వన్ కూల్ ఆర్ కామ్ సో ఇప్పుడు ఇండియా ఏం చేయాలి చాలా కూల్గా కామ్గా ఉండి ఆడితే ఖచ్చితంగా మనం ఫైనల్స్లో గెలుస్తామని ఎడిటర్ తన ఒపీనియన్ని సబ్ హెడ్డింగ్ ద్వారా చెప్పడం జరిగింది ఓకే సో ఈ డబ్ల్యూ ఐ మీన్ ఫైనల్ ఈరోజు నుంచి యాక్చువల్గా స్టార్ట్ అవుతుంది సో దాని వెనకాతలు ఉన్న అంటే మన రెండు టీమ్స్ యొక్క బలాలు ఏంటి అంతకు ముందు వాళ్ళు అచీవ్ చేసినటువంటి ఫిగర్స్ ఏంటి సో వీటన్నిటినీతో కూడిన ఫ్యాక్ట్స్తో కూడిన ఒక విశ్లేషణ అనేది ఈరోజు మనకి ఈ సంపాదకీయం ఎడిటోరియల్లో మనకి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అదంతా ఒకసారి నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకేనమ్మా సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద మెయిన్ థింగ్ ఏమంటున్నాడో చూద్దాం కొంచెం దీన్ని నేను జూమ్ చేస్తా క్లియర్ అమ్మా విజిబుల్ కదా కావాలంటే మీరు ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకొని చదవండి చదివాక మీరు ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవడానికి వింటే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది రైట్ సో ఐ ఆల్వేస్ సజెస్ట్ ప్లీజ్ గో త్రూ ద ఎడిటోరియల్ వన్స్ అండ్ దెన్ యూ కమ్ హియర్ సో దట్ వాట్ ఎవర్ వీ డిస్కస్ వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ మిస్డ్ మీరు ఏవైతే మిస్ అయ్యి ఉంటారో అవి మీరు ఈజీగా రిలేట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే మలెట్ స్టార్ట్ ద థింగ్ సో ఎవే ఫ్రమ్ ద అడ్రినలిన్ స్ప్రింగ్ లైట్స్ of the recent indian premier league it is time for rohit sharma's men to congregate together in their test whites chusara em antnado away from the adrenaline spring actually adrenaline ante ardham enti adoka hormone adu eppudu release chestundi adrenaline hormone manam eppudaina excite ayyam baaga baaga excite ayinappudu adrenaline hormone ni pan chestundi activate avutundi so ipudu em antnado away from the adrenaline spring nights night annadu enduku అడ్రినలిన్ స్ప్రింక్ నైట్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ ఈ మధ్య విపరీతంగా చూసాం కదా నైట్ టైమ్ జరిగేవి కదా అప్పుడు అందరూ విపరీతమైన ఎక్సైట్మెంట్తో మ్యాచ్ని వ్యూ చేసేవారు వీక్షించేవారు సో దానికి అలవాటు పడాం కదా ఇన్ని రోజులు ఐపీఎల్ అని సో ఇప్పుడేంటి అవే ఫ్రమ్ దట్ అంటే దాని నుంచి దూరంగా ఇప్పుడు మనం ఇటు ఇటువైపు వస్తున్నాం ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ రోహిత్ శర్మాస్ మ్యాన్ ఇప్పుడు సమయం ఆసన్నమయ్యింది ఇట్ ఈస్ టైం అంటే సమయం ఆసన్నమైంది మిత్రమా దేనికమ్మా రోహిత్
కలవటం సో టు కంబైన్ కాంగ్రిగేషన్ అంటే మిక్స్చర్ ఓకే గ్రెగ్ అనే మీకు ఒక రూట్ ఉంది ఇక్కడ చూసారా జిఆర్ఈజి గ్రెగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక మంద క్రౌడ్ ఓకే గ్రెగ్ అనే వర్డ్ మీకు ఎప్పుడైనా కనిపించింది అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటమ్మా గుంపు క్రౌడ్ని ఉద్దేశించి మనం గ్రెగ్ అనే ఒక రూట్ వర్డ్ని వాడతాం సో గ్రెగారియస్ అని అన్నాను అనుకోండి ఎప్పుడైనా దాని అర్థం ఏంటి సమ్వన్ ఈజ్ గ్రెగారియస్ మీన్స్ అతను సోషల్గా మూవ్ అవ్ మూవ్ అవ్వడానికి ఇష్టపడతాడని చెప్పే సందర్భంలో మనం గ్రెగారియస్ అనే వర్డ్ని వాడతాం అంటే అందరినీ కలుపుగోలుగా ఉండేవాడు అందరితో కలుస్తాడని చెప్పే సందర్భంలో గ్రెగారియస్ అనే వర్డ్ని వాడతాం సో కాంగ్రిగేట్ అంటే అందరినీ కలుపుకుపోవడం అనే మీనింగ్ వస్తుందా లేదా కాన్ మీన్స్ టుగెదర్ విత్ ఆర్ టుగెదర్ తెలుసు కదా మీకు ప్రిఫిక్స్ తర్వాత ఏటీఈ అనేది వర్బ్ సఫిక్స్ సో కాంగ్రిగేట్ కాంగ్రిగేషన్ నౌన్ ఓకే టుగెదర్ ఇన్ దేర్ టెస్ట్ వైట్స్ టెస్ట్ వైట్స్ అంటే వైట్ యూనిఫామ్స్లో ఫైవ్ డేస్ ఆడాలి కదా సో ద టీ ట్వంటీ బ్యాష్ మే హ్యావ్ ఇట్స్ షేర్ ఆఫ్ థ్రిల్స్ బట్ ఫర్ ద కనాయిజర్ టెస్ట్ క్రికెట్ స్ప్రెడ్ అవర్ ఫైవ్ డేస్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ యాడ్ స్టిక్ టు జడ్జ్ బోత్ ద సింగులర్ అండ్ ద కలెక్టివ్ చాలా బాగా చెప్పాడమ్మ అంటే ఎంత బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు చూడండి ఏమంటాడంటే చెప్పిన విషయాన్నే కొంచెం ఎఫెక్టివ్గా చెప్పడం చూసారా ఈ లైన్ చదువుతుంటే నాకు అలా అనిపించింది ద ట్వంటీ ట్వంటీ బ్యాష్ అంటే ఏదమ్మా దేన్ని ఉద్దేశించి అంటున్నాడు ఐపీఎల్ అనమాట ద అన్నాడు కదా అంటే స్పెసిఫిక్ ఆల్రెడీ ఐపీఎల్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది కాబట్టి మళ్ళీ దాన్ని రీప్లేస్ చేయకుండా ఏమన్నాడు ది ట్వంటీ ట్వంటీ బ్యాష్ అన్నాడు ఓకే దట్ ఈస్ రిఫరింగ్ టు యువర్ ఐపీఎల్ మే హ్యావ్ ఇట్ షేర్ అంటే షేర్ ఆఫ్ థ్రిల్స్ అంటున్నాడు కదా అంటే చాలా ఉద్వేగభరితమైనటువంటి వాతావరణంలో చోటు చేసుకుంది కదా మనందరికీ చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఇచ్చింది మనకు ఆ ఎఫెక్ట్ని ఇచ్చింది కదా ఐపీఎల్ కానీ ఫర్ ద కనాయిజర్ అంటున్నాడు అంటే కనాయిజర్ అంటే ఎవరమ్మా ఈ వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఈ వర్డ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ పరంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం స్పెల్లింగ్ పరంగా కూడా మీకు ఎగ్జామ్స్లో చాలాసార్లు అడగడం జరిగింది సో దయచేసి దీని మీద కొంచెం ఫోకస్ చేయండి సో కనాయిజర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వన్ హూ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ జడ్జింగ్ ద థింగ్స్ హ్యావింగ్ ద ఎక్యూమెన్ ఆఫ్ జడ్జింగ్ అంటే ఒక ఎక్స్పర్ట్ అనమాట ఇతను జడ్జ్ చేస్తాడు ఇది కరెక్ట్ ఇది రాంగ్ లేదంటే ఇది చాలా బాగుంది అని చెప్పే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంటుందో ఆ ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్న వ్యక్తిని మనం కనాయిజర్ అంటాం రైట్ అది ఫుడ్ రిలేటెడ్ కావచ్చు స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ కావచ్చు అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా మనకు అనవసరం ఒక పర్టికులర్ విషయం పైన అతనికి విపరీతమైనటువంటి ఎక్స్పర్టైజ్ ఉండి దాన్ని మంచి చెడులను అతను క్లియర్గా డిఫరెన్షియేట్ చేయగలిగేవాడిని మనం జడ్జ్ బేసిక్గా కనాయిజర్ అంటే ఈజ్ ఎ జడ్జ్ ఓకే అయితే ఆ కనాయిజర్కి యాక్చువల్గా ఏంటంట బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది దేన్ని బట్టి మనం ఏంటి మనకి థ్రిల్లింగ్గా వచ్చేస్తే మనం దాన్ని బెస్ట్ లీగ్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం కానీ యాక్చువల్గా ఒక జడ్జ్ అంటే ఒక ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్ అయితే ఎవరైతే ఈ కనాయిజర్ అనేవాడు ఒక ప్రొఫెషనల్ అనమాట అంటే జస్ట్ మీరు నేను కూర్చొని నేను ఒక కనాయిజర్ అనడానికి లేదు అంటే అతనికి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అంత ప్రతిభా పాట వాళ్ళు ఉండే వ్యక్తిని మనం కనాయిజర్గా అంటాం అంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న జడ్జ్ అనమాట సో అతని అతని దృష్టిలో ఏమవుతుంది ఐపీఎల్ అనేది కేవలం ఒక గేమ్ మాత్రమే ఓకే థ్రిల్లింగ్గా ఉంది కానీ అతని దృష్టిలో ఏంటి టెస్ట్ క్రికెట్ స్ప్రెడ్ అవర్ ఫైవ్ డేస్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ యాడ్ స్టిక్ టు జడ్జ్ బోత్ ద సింగులర్ అండ్ ద కలెక్టివ్ అంటున్నాడు అంటే టెస్ట్ క్రికెట్ మాత్రమే ఏదైతే ఐదు రోజులు ఐదు రోజుల్లో జరుగుతుంది కదా టెస్ట్ క్రికెట్ సో ఐదు రోజుల్లో జరిగే టెస్ట్ క్రికెట్ని అల్టిమేట్ యాడ్ స్టిక్గా అంటున్నాడు యాడ్ స్టిక్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా యాడ్ స్టిక్ అంటే కొలమానం అంటాం కదా దేన్ని కొలవడం మీ పర్ఫార్మెన్స్ని కానీ మీ ఎబిలిటీని టెస్ట్ చేయడాన్ని మనం యాడ్ స్టిక్ అంటాం అదే దాని అల్టిమేట్ యాడ్ స్టిక్ అంటున్నాడు ఓకే దాని అల్టిమేట్ యాడ్ స్టిక్ అంటున్నాడు ఓకే టు జడ్జ్ బోత్ ద సింగులర్ అంటే ఒక ఇండివిజువల్ని జడ్జ్ చేయాలన్నా అట్ ద సేమ్ టైం కలెక్టివ్ ఒక టీమ్ని జడ్జ్ చేయాలన్నా టెస్ట్ క్రికెట్ అనేదే అల్టిమేట్ ఈ ఐపీఎల్స్ ఓకే ఒక ట్వంటీ అవర్స్ ఫార్మాట్ని తీసుకొని ఇతను ఏబుల్ క్రికెటరా ఏబుల్ టీమా అని మనం చెప్పలేమని కనాయిజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది క్లియర్ అండ్ ద ప్రైజ్ కెనాట్ బి బిగ్గర్ దాన్ ద వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ టైటిల్ ఆన్ ఆఫర్ యాజ్ ఇండియా టేక్ ఆన్ ఆస్ట్రేలియా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఫైనల్ కమెన్సింగ్ ఇన్ ద ఫైనల్ కమెన్సింగ్ అట్ లండన్స్ ఓవల్ ఆన్ వ
ఈ టెస్ట్ క్రికెటే చాలా గొప్పది అంటుంటే ఆ టెస్ట్ క్రికెట్ యొక్క ఫైనల్ అంటే దానికి మించిన ప్రైజ్ ఏమైనా ఉందా ఉండదు కదా సో ఆ ప్రైజ్ గెలుస్తూనే ఉంటే టెస్ట్లే టాప్ అని అంటున్నారు ఆయన కనోజర్ గారు ఏమంటున్నారు టెస్ట్కి మించినటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్ లేదు యాడ్ స్టిక్ లేదు అంటున్నారు కొలమానం మరి అలాంటిది మనం ఫైనల్కి రీచ్ అయ్యామంటే ఆ టైటిల్ గెలిచామంటే ఇంకా అంతకు మించి ఏమైనా ఉందా అని అంటున్నాడు అనమాట సో టేక్ ఆన్ అంటే తల పడ్డటం మనం ఆల్రెడీ చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం ఇది చాలాసార్లు వస్తుంటుంది టేక్ ఆన్ టేక్ ఆన్ టేక్ ఆన్ టేక్ ఆన్ మీన్స్ యువర్ ప్లేయింగ్ అగేన్స్ట్ సమ్ వన్ రైట్ మీరు వాళ్ళతో తల పడుతున్నారు అనే ఉద్దేశంలో మనం టేక్ ఆన్ అనే ఫ్రేజల్ బబ్ని వాడతాం ఇన్ ద ఫైనల్ కమెన్సింగ్ కమెన్సింగ్ అంటే బిగిన్ అవ్వడం మొదలవబోతుంది ఎక్కడమ్మా లండన్ బబల్లో ఇన్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ లండన్ వేర్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏషియన్స్ ఆఫ్రికన్స్ అండ్ ద వెస్ట్ ఇండియన్స్ రిసైడ్ ఎవరైతే ఆ లండన్ ప్రాంతంలో ఓకే అక్కడ జరుగు మ్యాచ్ జరుగుతున్న ప్రాంతంలో ఏంటమ్మా లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏషియన్స్ ఆఫ్రికన్స్ వెస్ట్ ఇండియన్స్ వీళ్ళు ఎక్కువ మంది ఎక్కువ సంఖ్యలో అక్కడ నివాసంగా ఉంటున్నారంట ఎవరెవరమ్మా ఏషియన్స్ ఆఫ్రికన్స్ వెస్ట్ ఇండియన్స్ సో ఇండియా విల్ నాట్ బీ షార్ట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అంటే ఖచ్చితంగా మనకి సపోర్ట్ అయితే బాగానే ఉంటుంది అంటే మనం కంట్రీ బయట ఆడుతున్నాం కదా సపోర్ట్ ఉంటుందా లేదని డౌట్ వస్తుంది కదా కానీ వాడు ఇస్తున్నాడు అందుకే ఏషియన్స్ బాగానే ఉంటారు ఆఫ్రికన్స్ ఉంటారు వెస్ట్ ఇండియన్స్ ఉంటారు మనకి మంచి సపోర్ట్ ఖచ్చితంగా లభిస్తుంది ఇట్ మే బీ అన్ అవే గేమ్ అంటున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటమ్మా అవే గేమ్ అంటే అర్థం ఏంటి మనం మన దేశానికి అవతల ఆడుతున్నాం కదా అవే ఫ్రమ్ అవర్ హోమ్ టౌన్ కదా అవే ఫ్రమ్ అవర్ హోమ్ టౌన్ చూసారా ఇట్ మే బీ అన్ అవే గేమ్ అంటే మనం మన కంట్రీ దాటి మనం బయటికి వెళ్తున్నాం నిజమే బట్ రోహిత్స్ మెన్ విల్ ఫీల్ అట్ హోమ్ లుకింగ్ అట్ ద స్టాండ్స్ దట్ విల్ హ్యావ్ a large indian presence kachithanga stands lo indian presence aithe chaala ekkuga untaru kabatti manam mana country lone aadutunnattu feel avutam miss aithe ayye chance ledu baagane crowd vastaru manaki support ivadaniki ani cheppadam jarigindi india prospered in its recent exchanges against australia annadu prospered ante enti baaga perform chesindi prosperity antam kada prosperity now nu prosper వర్ధిల్లింది ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే సో అంటే బాగా పర్ఫామ్ చేసిందని ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఇన్ ఇట్స్ రీసెంట్ ఎక్స్చేంజెస్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో మనం బ్యాటిల్ అంటే తలపడ్డాం కదా ఆస్ట్రేలియాతో సో ఈ మధ్య కాలంలో రీసెంట్గా తలపడిన మ్యాచెస్లో చూసుకుంటే మన పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది ఓకే అగెయిన్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా బీట్ అట్ హోమ్ ఆర్ డౌన్ అండర్ అంటే మన ఇండియాలో జరిగినటువంటి మ్యాచెస్ని చూసుకున్నా అట్ ద సేమ్ టైం అక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో ఆర్ వేరే వేదికలో ఎక్కడైనా మనం తలపడినటువంటి సందర్భాలు చూసుకున్నప్పుడు మనం పై చేయి సాధించాం బాగానే ప్రాస్పర్ అయ్యాం ఇన్ వాట్ ఈస్ ప్రూవింగ్ టు బి అన్ ఎగ్జిలరేటింగ్ రైవల్రీ ఎగ్జిలరేటింగ్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేయండి రైవల్రీ నౌన్ ఎగ్జిలరేటింగ్ అన్నది యాడ్జెక్టివ్ కదా ఇంగ్ ఫామ్లో ఉండే యాడ్జెక్టివ్ దాన్ని మనం పార్టిసిపుల్ అంటాం కదా ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ ఎగ్జిలరేటింగ్ రైవల్రీ అంటే ఏంటి ఎగ్జిలరేటింగ్ అన్నాడు కదా అంటే థ్రిల్లింగ్ అని అర్థం ఓకే మనకి బాగా థ్రిల్ కలగజేస్తుంది ఖచ్చితంగా ఈ బ్యాటిల్ మనకి ఆస్ట్రేలియాకి బట్ సమిట్ క్లాషెస్ ఆర్ లోడెడ్ విత్ ఎక్స్ట్రా ప్రెషర్ సమిట్ క్లాషెస్ అంటే అనుకున్నాం కదా ఫైనల్స్ సమిట్ క్లాష్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇంకా దాని తర్వాత ఇంకేం లేదు దాంతో ఎండ్ ఆ టోర్నమెంట్ ఎండ్ అయిపోతుందంటే ఫైనల్ అని అర్థం సో సమిట్ క్లాషెస్ ఆర్ లోడెడ్ విత్ ఎక్స్ట్రా ప్రెషర్ అండ్ బోత్ యూనిట్స్ విల్ స్టెప్ ఆన్ టు ద టర్ఫ్ యాజ్ ఈక్వల్స్ స్టెప్ ఆన్ టు ద టర్ఫ్ టర్ఫ్ అంటే బేసిక్ ఏంటి గ్రీన్ గ్రీన్ కలర్ ఇది ఉంటుంది కదా మనకి గ్రాస్ ఆ గ్రాస్ని మనం టర్ఫ్ అంటాం మరి ఇక్కడ అర్థం ఏంటి స్టెప్ ఆన్ టు ద టర్ఫ్ అంటే వాళ్ళు మ్యాచ్ కోసం వెళ్తారు కదా గేమ్ ఆడటానికి గ్రౌండ్ ఆ గ్రౌండ్ని ఉద్దేశించి ఇక్కడ స్టెప్ ఆన్ టు ద టర్ఫ్ అంటున్నాడు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈక్వల్స్గానే బై బరిలోకి దిగబోతున్నారు ఎందుకంటే ఫైనల్స్కి ఇద్దరు రీచ్ అయ్యారంటే ఇద్దరు ఈక్వల్ అనే కదా సమానమే కదా ఓకే రికార్డ్ పరంగా మనం కొంచెం బాగానే పెర్ఫామ్ చేసి ఉండొచ్చు అది మనకు ఒక మోటివేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తుంది కానీ ఇద్దరు సమ ఉజ్జీలుగానే టర్ఫ్ మీదకి అడుగు వేయబోతున్నారు టర్ఫ్ మీన్స్ గ్రౌండ్ అని ఇక్కడ అర్థం ఇట్ ఈస్ ద సాబరింగ్ రియాలిటీ మళ్ళీ ఇదొక యాడ్జెక్టివ్ చూడండి అమ్మా రియాలిటీ ఈజ్ యువర్ నౌన్ సాబరింగ్ అన్నది అంటే ఒక సీరియస్ రియాలిటీ అందరూ ఒప్పుకొని తీరాల్సినటువంటి రియాలిటీ ఏంటది దట్ ఇండియా లాస్ట్ వన్ అండ్ ఐసీసీ సిల్వర్ వేర్ డ్యూరింగ్ ద టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద హిస్టారికల్ వ్యాక్యూమ్
టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అంటే ఇప్పటికే టెన్ ఇయర్స్ అయింది మనకు ఒక ఐసీసీ ట్రోఫీ వచ్చి ఓకే ఐసీసీ సిల్వర్ వేర్ అన్నాడు అంటే సిల్వర్ వేర్ అంటే మెడల్ అని అది మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐసీసీ ట్రోఫీ ఏదైతే ఉందో ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ అది సిల్వర్గా ఉంటుంది కదా అందుకే దాన్ని సిల్వర్ వేర్ అన్నాడు అంటే ఐసీసీ ట్రోఫీ చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనది కదా ఇండియాకి అంటే ఏ వరల్డ్ క్రికెట్లో అది వరల్డ్ కప్ కావచ్చు టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ కావచ్చు ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ కావచ్చు ఇవి చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనది ఎందుకంటే అన్ని టీమ్స్ కలిసి తలపడతాయి ఒకరే విన్నర్ అవుతారు కాబట్టి సో అలాంటి ట్రోఫీ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో మాత్రమే గెలిచామన్నమాట అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ హిస్టారికల్ వ్యాక్యూమ్ అంటున్నాడు వ్యాక్యూమ్ స్పెల్లింగ్ చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఎగ్జామ్ పరంగా విఏసీసీయుఎం అనుకుంటారు విఏసీ డబ్ల్యూఎం అంటే ఆ శూన్యత ఓకే ఎందుకు శూన్యత టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఎక్కడ టూ ట్వంటీ త్రీ ఎక్కడ టెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చేసింది దీన్ని మనం ఖచ్చితంగా సీరియస్గా తీసుకొని మనం బాగా పెర్ఫామ్ చేయాలి ఓకే కంపెనీ విల్ ఫీల్ అండ్ అ నీడ్ టు అడ్రస్ దీన్ని మనం ఖచ్చితంగా ఈ గ్యాప్ని అయితే ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అంటే గెలవాలనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాడు అనమాట క్లియర్ అడ్రస్ పరిష్కరించాలి క్లియర్ అమ్మా నెక్స్ట్ చూద్దాం ఓకే ఇన్ ద ప్రీవియస్ డబ్ల్యూటీసీ సైకిల్ విచ్ కల్మినేటెడ్ అంటే కల్మినేటెడ్ అంటే ఏంటి ఎండర్డ్ ఏదైతే ముగిసిందో ఎప్పుడు ముగిసింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో అంటే ఫస్ట్ డబ్ల్యూటీసీ సైకిల్ జరిగింది కదా మనకి న్యూజిలాండ్కి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఫైనల్ ఎట్ సౌత్ హాంప్టన్ అక్కడ సౌత్ హాంప్టన్లో జరిగిందనమాట డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్ లాస్ట్ టైం ఆ మ్యాచ్లో ఏం జరిగింది ఇండియా లాస్ట్ టు కేన్ విలియమ్సన్స్ న్యూజిలాండ్ అంటే కేన్ విలియమ్సన్ నేతృత్వంలో అతని క్యాప్టెన్సీలో న్యూజిలాండ్ న్యూజిలాండ్తో తలపడుతూ ఇండియా ఓడిపోయింది ఫర్ ద సీనియర్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్కిప్పర్ స్కిప్పర్ ఎవరు అంటే క్యాప్టెన్ అమ్మ ఎప్పుడైనా స్కిప్పర్ అనే టెక్నాలజీ మీకు స్పోర్ట్స్లో కనిపిస్తుంటుంది ఎస్పెషల్లీ క్రికెట్లో సో స్కిప్పర్ అనే పదం వాడాడు అంటే అర్థం ఏంటి హీఈస్ ద క్యాప్టెన్ అని అర్థం ఓకే అతని నేతృత్వంలో అని అర్థం ఓకే హీఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద టీమ్ హీఈస్ ద క్యాప్టెన్ రోహిత్ విరాట్ కోహ్లీ చటేశ్వర్ పుజారా చూడండి ఇక్కడ స్కిప్పర్ అన్నది రోహిత్కి మాత్రమే రైట్ విరాట్ కోహ్లీ అంటే సీనియర్ గ్రూప్ అన్నాడు కదా వీళ్ళందరూ సీనియర్ గ్రూప్ అంటే ఆ టీంలో ఎవరైతే ఓడిపోయామో ఆ టీంలో ఉన్న మెంబర్స్ వీళ్ళు విరాట్ కోహ్లీ చటేశ్వర్ పుజారా అజింక్య రహానే ఆర్ అశ్విన్ అండ్ రవీంద్ర జడేజా ద ఓవల్ కంటెస్ట్ ఆఫర్స్ ఎనదర్ షాట్ అట్ ఐసీసీ గ్లోరీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆఫర్స్ ఎనదర్ షాట్ అంటే మరొక అవకాశం ఐసీసీ ట్రోఫీని అందుకోవడానికి మనకి ఈ మ్యాచ్ ఈ ఓవల్ కాంటెస్ట్ అన్నది మనకి ఇంకొక ఛాన్స్ ఇస్తుంది ఇండియాకి ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం ఓడిపోయాం కదా ట్వంటీ వన్లో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకు ఒక అవకాశం లభిస్తున్నట్టే ఓకే ఎనదర్ షాట్ మీన్స్ ఎనదర్ ఆపర్చునిటీ అని అర్థం ఓకే క్లియర్ అమ్మా అట్ ఐసీసీ గ్లోరీ గ్లోరీయే కదా అదొక గొప్ప ప్రౌడ్ మూమెంట్ గ్లోరీ మీన్స్ వెన్ వీఆర్ ఫీలింగ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లోరీ గ్లోరియస్ యాడ్జెక్టివ్ గ్లోరీ నౌ ఇండియా విల్ మిస్ ఇట్స్ ఇంజ్యూర్డ్ డియో డియో అంటే ఎవరు ఇద్దరు అని అర్థం ఎవరమ్మా ఇద్దరు ఇంజ్యూర్డ్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా అండ్ బుమ్రా అండ్ రిషబ్ పంత్ వీళ్ళిద్దరిని మనం మిస్ అవ్వబోతున్నాం ఈ సిరీస్లో ఈ మ్యాచ్లో ఎస్పెషల్లీ అండ్ ద బట్ ఇన్ శుభ్నమ్ గిల్ కానీ శుభ్నమ్ గిల్ పాత్రలో హాజ్ అ బ్యాటర్ సీమింగ్లీ డెస్టైన్ ఫర్ గ్రేట్నెస్ అతను ఖచ్చితంగా డెస్టైన్ అంటే ఏంటి గ్రేట్నెస్ వైపు అడుగులు వేస్తున్నాడు ఓకే హీఈస్ డెస్టైన్డ్ టువర్డ్స్ గ్రేట్నెస్ అంటే అంటే బాగా పర్ఫామ్ చేస్తూ వాళ్ళిద్దరు లేని లోటుని భర్తీ చేయడానికి ఒక మంచి బ్యాట్స్మెన్ దొరికాడని అంటున్నాడు అనమాట అండ్ ద ఓల్డ్ క్లీషే క్లీషే అనే వర్డ్ అంటే ఏంటంటే తెలుసా బాగా పాపులర్ అన్నాను అంటే ఎప్పటి నుంచో అది అందరూ అండ అలవాటు అయిన సందర్భంలో మనం క్లీషే అనే వాడిని వాడతాం ఓకే అంటే ఎప్పటి నుంచో మీరు వింటున్నారు అది ఓకే మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ పదం వింటూనే ఉంటారు ఇప్పటికీ వింటున్నారు అంటే అప్పుడు దాన్ని మనం క్లీషే అంటాం ఏంటంది ఓల్డ్ క్లీషే ఆఫ్ ఇండియన్ బ్యాటింగ్ అగెయిన్స్ట్ ఆసీ ఆసీ స్పీడ్స్టర్స్ విల్ బీ అగెయిన్ ఇన్ వోక్ ఇన్ వోక్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఇన్ ట్రెండ్ అని అర్థం ఓకే వాట్ యూ మీన్ బై ఇన్ వోక్ సంథింగ్ ఈస్ ట్రెండింగ్ అంటే కొన్ని రోజుల పాటు మాత్రమే ట్రెండ్ అవుతుంది కదా ట్రెండింగ్ అంటే ఏంటి ఎప్పుడు నిరంతరం ట్రెండ్ అవ్వదు కదా సంథింగ్ ఈజ్ ఇన్ వోగ్ అని నేను అన్నాను అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటి అది అందరు నోట్లో నానుతుంది అంటే అందరూ దాని గురించి చర్చిస్తున్నారు ఓకే సో దట్ ఈస్ హ్యావ్ దట్ ఈస్ బీన్ అండర్ ట్రెండ్ అని అర్థం ఇన్ వోగ్ అయితే ఆ క్లీషే ఏంటమ్మా క్లీషే లోకోక్తి అంటారు
నోషన్ ఉంది ఎప్పటి నుంచో ఎప్పటి నుంచో ఆ నోషన్ మన అందరిలో ఫిక్స్ అయిపోయింది కదా అందుకే క్లీషే అనే పదం వాడాడు అంటే హ్యాక్నైడ్ అని అంటారు హ్యాక్నైడ్ అంటే ఏంటి పాత పడిపోయింది ఎప్పటి నుంచో అది అందరికీ తెలిసిన విషయం సో అది విల్ బీ అగైన్ ఇన్ బోగ్ అంటే మళ్ళీ ట్రెండింగ్లోకి వస్తుంది అంతే కదా ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ మనం అదే అంటాం మన బ్యాట్స్మెన్ వర్సెస్ వాళ్ళ బౌలర్స్ స్పీడ్ స్టర్స్ వాళ్ళ స్పీడ్ బౌలింగ్ చాలా ఫేమస్ కదా ఆస్ట్రేలియన్స్ దాన్ని ఉద్దేశించి అన్నాడు అనమాట చూడండి అమ్మా ఏమంటాడు అంటే జాగ్రత్త చూడండి ఇండియా టూ అంటే మనకి కూడా యాజ్ ఎ పొటెంట్ సీమ్ అటాక్ అంటే మనకు కూడా చాలా పవర్ఫుల్ సీమ్ అంటే బౌలింగ్ అని ఓకే సీమ్ అంటే బౌలింగ్ అని బౌలింగ్ అటాక్ కూడా ఉంది ఇట్ వుడ్ బి ఇంట్రెస్టింగ్ టు సీ ఇఫ్ రోహిత్ ప్రెసెస్ హెడ్ అన్నాడు ప్రెసెస్ హెడ్ అంటే ముందుకు వెళ్తాడు ఎవరితో విత్ బోత్ ద స్పిన్నర్స్ అశ్విన్ అండ్ జడేజా అంటే ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అవ్వబోతుంది అంటే వుడ్ బి అన్నాడు కదా అంటే మన అందరికీ చాలా నెర్వస్ ఎగ్జైట్మెంట్ ఏం జరగబోతుందని ఏం జరగబోతుంది రోహిత్ ఒకవేళ వెళ్ళిపోతాడా వీళ్ళిద్దరిని తీసుకొని అంటే టీంలోకి వీళ్ళిద్దరిని తీసుకుంటాడా లేదా ఆర్ ఆర్ట్స్ ఫర్ జస్ట్ వన్ ఒక్కరితోనే ఆగిపోతాడా అన్నది సస్పెన్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఓకే అందరికీ చాలా ఆసక్తిగా ఉంది ద ఓవల్ సర్ఫేస్ ఎందుకంటే ఇద్దరు స్పిన్నర్స్ కదా అశ్విన్ జడేజా తీసుకుంటే ఇద్దరిని తీసుకుని వెళ్తాడా లేదంటే ఎవరో ఒకరితోనే ఆడిస్తాడన్నది క్వశ్చన్ మార్క్ ద ఓవల్ సర్ఫేస్ సారీ ఓవల్ కాదు అక్కడ ఓవల్ ఎక్కడైతే జరుగుతుందో మ్యాచ్ ఓవల్ కదా ఓవల్ అంటే ఇంకొక మీనింగ్ కూడా ఉంది షేప్ కదా ఓవల్ షేప్ అది కాదు ఓకే లైక్ సిడ్నీస్ ఎస్జీసి ఎస్సీజి అంటే దాని పోల్ ఉంటుంది అంట సిడ్నీలో ఉండే ఎస్సిసి ఎస్సిజి ఏదైతే ఉందో దాన్ని పోలి ఉంటుంది దాని సర్ఫేస్ ఉపరితలం అంటాం కెన్ హ్యావ్ ఎ సబ్ కాంటినెంటల్ ఫ్లేవర్ అంటే వాళ్ళ కాంటినెంట్లోనే వాళ్ళు సబ్ కాంటినెంట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ కాంటినెంట్ లాంటిదే సైజ్ పరంగా చూసారా ఇండియా ఎలాంటిది ఒక సబ్ కాంటినెంట్ అంటారు అంటే ఏషియా లాంటి పెద్ద కాంటినెంట్లో దాని భూభాగం కూడా బాగానే పెద్దది సైజులో పెద్దగా ఉంటే దాన్ని మనం సబ్ కాంటినెంట్ అంటాం ఆ ఫ్లేవర్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే సిడ్నీలోనే ఓవల్ సర్ఫేస్ కూడా ఉండబోతుందంట ఉంటుందంట బట్ అండర్ విమ్సికల్ ఇంగ్లీష్ స్కైస్ అన్నాడు అంటే విమ్సికల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అన్ప్రిడిక్టబుల్ ఓకే అంటే స్టడీగా ఉండకపోవడం అంటే ఎప్పుడేం జరుగుతుందో తెలియకపోవడాన్ని మనం ఏమంటాం విమ్సికల్ విమ్సికల్ బిహేవియర్ అన్న అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటి మీరు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో ఎవరికి తెలియదు అన్ప్రిడిక్టబుల్ అంటారు కదా రైట్ దాన్నే మనం విమ్సికల్ అంటాం అంటే ఇంగ్లీష్ స్కైస్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఎప్పుడు వర్షం పడుతుందో ఎలా వెదర్ మారిపోతుందో ఎవరికి తెలియదు ఇంగ్లీష్ స్కైస్ అంటే ఇక్కడ అక్కడ జరుగుతుంది కదా ఇంగ్లాండ్లో అందుకని ఇంగ్లీష్ స్కైస్ అని అండ్ విత్ హింట్ ఆఫ్ గ్రాస్ ఆన్ ద ప్రిచ్ హింట్ ఆఫ్ గ్రాస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రాస్ కూడా మనకి ఎలా ఉంటుందో మనకి ఎవరికి తెలియదు రైట్ అన్ప్రెడిక్టబుల్గా మారే అవకాశం ఉంటుంది ద టసల్ కుడ్ త్రూ అప్ మెనీ రివిటింగ్ యాంగిల్స్ అంటే చూసారా యాంగిల్స్ అన్నది నవ్ను రివిటింగ్ అనేది యాడ్జెక్టివ్ రివిటింగ్ అన్నది మనం ఏ కాంటెక్స్ట్లో వాడుతున్నాం ఇప్పుడు మీరు ఈ కాంటెక్స్ట్ నుంచి మీకు ఏమైనా అర్థమవుతుందా ఆసక్తికరమైనటువంటి కోణాలు ఓకే చాలా ఆసక్తికరమైన కోణాలు రాబోతున్నాయి ఎందుకంటే అది కొంచెం సబ్ కాంటినెంట్ ఫ్లేవర్ ఇచ్చినా కూడా విమ్సికల్గా ఉంటాయి కదా అక్కడ వెదర్ కండిషన్స్ సో దానివల్ల ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ రాబోతున్నాయి అనేది మనందరికీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కోణాలు అనేది మనం చూడబోతున్నాం టసిల్ అంటే ఏంటి ద టసిల్ మీన్స్ దట్ దట్ కాంపిటీషన్ ఓకే దట్ బ్యాటిల్ టసిల్ అంటే జనరల్ మీనింగ్ బ్యాటిల్ మరి ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్లో ఏంటి వాళ్ళిద్దరు మధ్యనటువంటి పోటీ రైట్ దట్ ఇండియా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా రైవల్ కెప్టెన్ ప్యాట్ కమెన్స్ హెల్మ్స్ హెల్మ్స్ అంటే ఏంటి తను కెప్టెన్సీ వహించడం తను ఈజ్ టేకింగ్ ద కంట్రోల్ వెన్ యూఆర్ టేకింగ్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎట్ ద హెల్మ్ ఆఫ్ సంథింగ్ అంటే యువర్ యువర్ ద హెడ్ యువర్ ద కోఆర్డినేటర్ ఓకే యువర్ ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ హెల్మ్ అంటే అది మీనింగ్ అంటే సమ్వన్ ఈజ్ ఎట్ ద హెల్మ్ అంటే అతనే మార్గనిర్దేశం చేయబోతున్నాడు అని అర్థం సో ప్యాట్ కమెన్స్ రైవల్ కెప్టెన్ అంటే ప్రత్యర్థి కెప్టెన్ అ స్ట్రాంగ్ పేస్ అటాక్ అతనికి చాలా పవర్ఫుల్ అంటే బాగా సాలిడ్ పేస్ అటాక్ ఉంది విత్ ఎవరమ్మా మిచల్ స్టార్క్ ఆఫరింగ్ ద లెఫ్ట్ ఆర్ అంటే వాళ్ళ బలాల గురించి చెప్తున్నాడు ఇదంతా ఆస్ట్రేలియాకు ఉన్నటువంటి బలాలు ఏంటి ఓకే లెఫ్ట్ ఆర్మ్ డైమెన్షన్ అతను లెఫ్ట్ ఆర్మ్ బౌలర్గా చాలా ప్రమాదకరం ఓకే చాలా టఫ్ కాంపిటీషన్ ఇవ్వబోతున్నాడు He also has Steve Smith, David Warner and Manas Labushan. Labushan is a batsman. We are batsman category. Steve Smith, David Warner, Manas Labushan. As his batting
వరల్డ్ కప్ గెలిచినంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంటారు ఆ రెండు టీమ్స్ సో వాళ్ళకి ఎలానో యాషెస్ ఉంది సో కమెన్స్ వుడ్ హోప్ దాట్ డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్ వుడ్ ఆఫర్ ఏ ఫిలిప్ అయితే వీరు ఎలాగో ఈ మ్యాచ్ తర్వాత యాషెస్ ఆడబోతున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఏదైతే వీళ్ళు సెక్యూర్ చేస్తారో ఆ రిజల్ట్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ఒక మళ్ళీ ఒక మొమెంటమ్ని ఇస్తుంది ఫిలిప్ అంటే ఒక మూమెంటమ్ ఇవ్వడం ఒక ఊపుని ఇవ్వడం ఓకే మనకంటూ ఒక పాజిటివ్ వైబ్ని క్రియేట్ చేయడం ఫిలిప్ అంటే ఇంకొంచెం మనకి ముందుకు తోయడం అని అర్థం ఫిలిప్ వైల్ ఇండియా ఎవర్ కన్సిస్టెంట్ అంటే ఆల్రెడీ కన్సిస్టెంట్గా మనం ఎలానో ఉన్నాం కాబట్టి ఈక్వలీ వాంట్స్ టు ప్రూవ్ మనం కూడా వాళ్ళకు సమానంగానే ఎవరైనా అదే అనుకుంటారు కదా మనం గెలవాలి రైట్ మనం కూడా వాళ్ళకి పోటీ ఇవ్వాలి కదా ఈక్వల్లీ వాంట్స్ టు ప్రూవ్ అంటున్నాడు అంతేనా కదా ఈక్వల్లీ వాంట్స్ టు ప్రూఫ్ దట్ ఇట్ కెన్ హోల్డ్ ఇట్స్ నర్వ్ ఇన్ ద క్లైమాక్స్ చూసారా మళ్ళీ వాడాడు హోల్డ్ ఇట్స్ నర్వ్ అంటే కీపింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ కామ్ చాలా కామ్గా క్వైట్గా క్లైమాక్స్ వరకు మనం ఆడి గెలవాలనే కసితో ఇండియా కూడా అంతే కసిగా ఉంది ఆస్ట్రేలియా అయితే ఎలా అయితే యాషెస్కి వెళ్ళే ముందు ఈ ఛాంపియన్షిప్ని గెలుచుకొని మరింత ఉత్సాహంతో ముందుకెళ్ళే దీంట్లో ఉందో విష్తో ఉందో కోరికతో ఉందో మనం కూడా అలానే గెలిచి ఆల్రెడీ మనం ఆల్రెడీ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం కన్సిస్ట్ కన్సిస్టెంట్గానే ఉన్నాం కాబట్టి మనం కూడా ప్రూవ్ చేసుకుందామని ఇద్దరం అనుకుంటున్నారు రైట్ సో ఈరోజు టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో ఆ నేపథ్యంలో మనకి ఎడిటోరియల్లో ఎవరి బలాలు ఏంటి రైట్ అంతకుముందు మనం ఏం గెలిచాం ఇదంతా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది క్లియర్ అమ్మా సో చాలా వర్డ్స్ నేర్చుకున్నాం విషయం కూడా మనకు అర్థమైంది నెక్స్ట్ మనం మనం నెక్స్ట్ సెక్షన్కి వెళ్ళిపోదాం ఓకే అబ్లగ్ రైట్ ఓకే అబ్లగ్ అంటే ఈరోజు పేపర్లో వచ్చినటువంటి మంచి వర్డ్స్ని తీసుకొని అవి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది దయచేసి ఫోకస్ చేయండి అమ్మా డేరీ లిక్షన్ అన్న ఐఓఎన్ కదా సో నౌన్ కదా డిరిలిక్షన్ అన్నది నౌన్గా వాడుతున్నాం ఒక్కసారి డిరిలిక్షన్ అంటే డిఈ వచ్చింది కదా ముందు అంటే సంథింగ్ నెగటివ్ అనే ఒక చిన్న ఇండికేషన్ మనకి ప్రెఫిక్స్ డిఈ వచ్చింది కదా సో చూద్దాం వాట్ యూ డిడ్ వాజ్ అ గ్రేవ్ డిరిలిక్షన్ ఆఫ్ డ్యూటీ గ్రేవ్ అంటే ఏంటమ్మా సీరియస్ గ్రేవ్ అన్నది ఒక యాడ్జెక్టివ్గా వాడాడు అంతేనా కదా గ్రేవ్ అంటే మీనింగ్ ఏం వస్తుంది గంభీరమైన సీరియస్ చాలా అన్బేరబుల్ గ్రేవ్ మిస్టేక్ అంటారు కదా గ్రేవ్ మిస్టేక్ అంటే క్షమించదగింది కాదు అని చెప్పడం సో గ్రేవ్ అఫెన్స్ అంటే చాలా గంభీరమైనది ఇక్కడ ఇక్కడ డిరిలిక్షన్ నెగిటివ్గా వస్తుందా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి వాట్ యూ డిట్ వాజ్ అ గ్రేవ్ డిరిలిక్షన్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఇది నెగిటివా పాజిటివా అంటే మీరు చేయాల్సిన పని మీరు చేయకపోవడానే డిరిలిక్షన్ ఆఫ్ డ్యూటీ అంటారు అంటే మీ వాట్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ యూ డెంట్ డూ మీరు చేయకపోతే మీ డ్యూటీ నుంచి మీరు తప్పించుకుంటే దాన్ని ఏమంటారమ్మా డిరిలిక్షన్ ఆఫ్ డ్యూటీ మీరు గుర్తుంచుకోవాలంటే డిరిలిక్షన్ అనే పదాన్ని గుర్తుంచుకోవడం అంటే డిరిలిక్షన్ ఆఫ్ డ్యూటీతో మీరు అసోసియేట్ చేసుకోండి ఇది ఎక్కువగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది డిరిలిక్షన్ ఆఫ్ డ్యూటీ అన్నది ఓకే ద ఓల్డ్ రైల్వే స్టేషన్ వాజ్ ఇన్ అ స్టేట్ ఆఫ్ డెరిలిక్షన్ ఇక్కడ కూడా నవన్గానే కదా వాడా చూసారా మీనింగ్ కొంచెం దాని షేడ్స్ ఇక్కడ పడుతున్నాయి ఓకే బట్ అబ్సల్యూట్గా మీనింగ్ కొంచెం చేంజ్ ఉంది ఏంటది ఓల్డ్ స్టేషన్ అంటున్నాడు కదా అంటే శిథిలావస్థ అనే మీనింగ్ వస్తుందా లేదా రెండో యూసేజ్లో అంటే శిథిలావస్థ అంటే మనం ఒక వర్డ్ వాడుకున్నాం డిలాపిడేటెడ్ అంటాం డిలాపిడేటెడ్ అన్నది ఒక యాడ్జెక్టివ్ అమ్మ దాని అర్థం ఏంటి ఆల్మోస్ట్ కొలాప్స్ అయ్యే స్టేజ్లో ఉందని చెప్పడానికి మనం ఈ వర్డ్ని వాడతాం డిలాపిడేటెడ్ సో డెరిలిక్షన్ అంటే ఏంటి డిలాపిడేటెడ్ అంటే అబౌట్ టు కొలాప్స్ ఓకే శిథిలావస్థ అంటాం తెలుగులో ఏమంటాం అమ్మ శిథిలావస్థ అంతేనా కాదా శిథిలావస్థ క్లియర్ చూడండి ఫెయిల్యూర్ టు డూ వాట్ యూ షుడ్ డూ ఫస్ట్ దానికి మీనింగ్ ఓకే మీరు చేయాల్సినటువంటి డ్యూటీని మీరు చేయకపోవడం ఎస్పెషల్లీ మీ కర్తవ్యాన్ని మీరు నిర్వర్తించకపోవడం అని చెప్పే సందర్భంలో డిరిలిక్షన్ అనే పదాన్ని వాడతాం నెగ్లిజెన్స్ సెకండ్ దానికి డిలాపిడేషన్ ఓకే డిలాపిడేటెడ్ డిలాపిడేషన్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ కేర్ఫుల్నెస్ జాగ్రత్తగా ఈ పని మీరు చేయడం కేర్ఫుల్గా సో అది యాంటర్నిమ్ అవుతుంది అంతేనా కదా చూడండి నెక్స్ట్ వర్డ్ చూద్దామమ్మా నడ్జ్ అన్నాడు నడ్జ్ అంటే బేసిక్గా ఇట్లా ఇలా అండాన్ని మనం నడ్జ్ అంటాం అంటే ఒక జెంటిల్ పుష్ విత్ యువర్ ఎల్బో ఒక ఎల్బోతో మీరు ఎవరినో మీ అటెన్షన్ కోసమో లేకపోతే ఎవరైనా వస్తున్నారు ఏ ఎలా అట్టవు అని చెప్పడానికి మనం ఇలా అంటాం కదా నడ్జ్ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటి వెన్ యూఆర్ పుషింగ్ సమ్వన్ ఎల్స్ విత్ యువర్ ఎల్బో ఎ జెంటిల్ పుష్ టు గ్రాబ్ దేర్ అటెన్ష
అంటే పిల్లలు ఎలా నవ్వుతారు ఓకే పిల్లలు నవ్వడాన్ని మనం గిగ్లింగ్ అంటాం అంటే కిలకిల రావాలు అంటారు కదా కిలకిల రావాలు సో దట్ ఈస్ గిగ్లింగ్ అండ్ నర్జింగ్ ఈచ్ అదర్ ఒకరినొకరు పుష్ చేసుకుంటూ నవ్వుతున్నారు ఓకే నవ్వుతూ తుళ్ళుతున్నారు నవ్వుతూ తుళ్ళ తుళ్ళడం అనే మీనింగ్లో మనం గిగ్లింగ్ అనే పదం వాడతాం గిగ్లింగ్ అనేది కూడా ఒక వర్బ్ టు పుష్ సంథింగ్ ఆర్ సమ్ వన్ జెంట్లీ అది ఇంపార్టెంట్ గట్టిగా పుష్ చేయడం అని దాన్ని నర్జ్ అనరు మెల్లగా జస్ట్ ఇలా రైట్ జెంట్లీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషలీ టు పుష్ సమ్ వన్ అంటే ఒకరిని జస్ట్ పుష్ చేయడానికి మనం నట్ చేయడాన్ని మనం నట్ జంటాం టు అట్రాక్ట్ ద పర్సన్స్ అటెన్షన్ ఓకేనమ్మా పోక్ ప్రాడ్ ఇవి ఏంటంటే జస్ట్ వాళ్ళకి ఒక సైన్ని ఇండికేషన్ ఇవ్వడానికి మనం ఈ వర్డ్స్ని వాడతాం పోక్ అని కానీ ప్రాడ్ అని కానీ డిస్కరేజ్ డిస్యూడ్ ఓకే ఎన్కరేజ్ చేసే సందర్భంలో మనం నట్ జనచ్చు నట్ జంటే ఇంకో మీనింగ్ ఏం వస్తుంది మనకి టు ఎన్కరేజ్ అనే మీనింగ్ రైట్ బట్ దానికి ఆబ్వియస్లీ అంటే ఏమవుతుంది డిస్కరేజ్ కానీ డిస్యూడ్ డిస్యూడ్కి యాంటనీ ఏమవుతుందమ్మా పర్షువేడ్ పర్షువేడ్ డిస్యూడ్ పర్షువేడ్ మీన్స్ యూ యు ఆర్ కన్విన్సింగ్ దట్ పర్సన్ టు డూ ఓకే యు ఆర్ పర్షువేడింగ్ యు ఆర్ ఎంకరేజింగ్ దట్ పర్సన్ టు డూ డిస్యూడ్ మీన్స్ యు ఆర్ నాట్ ఎంకరేజింగ్ హిమ్ క్లియర్ డిస్యూడ్ డిస్కరేజ్ క్లియర్ ఓకే నెక్స్ట్ వర్డ్ చూద్దాం రీకన్సిలేషన్ ఇది మనకి చాలాసార్లు మనం డిస్కస్ చేసాం అయినా వచ్చింది వస్తూనే ఉందంటే అర్థం ఏంటి చూసారా అదే వర్డ్ యొక్క ఒకేళ బిడ్లకి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ప్రతిరోజు కొత్త వర్డ్స్ నేర్చుకోకర్లేదు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న వర్డ్స్ వస్తుంటాయి దానివల్ల ఏంటి రివిజన్ అవుతుంటుంది కొన్ని వర్డ్స్ మాత్రమే మీకు రోజు మీరు డైలీ బేసిస్లో చేసుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటి కొత్త వర్డ్స్ తగ్గిపోతాయి పాత వర్డ్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంటాయి సో దానివల్ల మీరు స్ట్రాంగ్ అయిపోతారు ఖచ్చితంగా సో కొత్త వర్డ్స్ నేర్చుకోవడం బాగా తగ్గిపోతున్నాయంటే అర్థం ఏంటి మీ ఒకళ్ళ బిడ్లకి బాగా ఇంప్రూవ్ అయిందని అర్థం చూసారా రికన్సిలేషన్ చాలాసార్లు మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఐఓఎన్ కదా అంటే నౌన్ రీ అంటే ఏమనుకున్నాం బ్యాక్ అని అనుకున్నాం కదా రీ అనే ఒక ప్రిఫిక్స్ ఎప్పుడైనా వచ్చిందంటే బ్యాక్ అనే మీనింగ్ వస్తుందని మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో రీకన్సిలియేషన్ అంటున్నాడు అంటే మళ్ళీ తిరిగి ఎవరైతే ఒక డిస్ప్యూట్ వల్ల విడిపోవడమో ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ వల్ల విడిపోవడం కానీ జరిగితే తిరిగి వాళ్ళు మళ్ళీ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్లోకి రావడాన్ని మనం ఏమంటాం రీకన్సిలియేషన్ అంటాం క్లియర్ ఒకసారి చూడమ్మా ఇట్ టు కార్స్ ఆఫ్ నెగోషియేషన్స్ నెగోషియేషన్స్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి చర్చలు అని అర్థం నెగోషియేషన్స్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మ ఇక్కడ చర్చలు కొన్ని గంటల తరబడి చర్చలు జరిగిన తర్వాత ఏమైంది టు బ్రింగ్ అబౌట్ రికన్సిలియేషన్ బిట్వీన్ టూ సైడ్స్ వారి రెండు వర్గాల మధ్య ఒక ఏకాభిప్రాయం అంటాం రికన్సిలియేషన్ అంటే ఏంటమ్మా ఏకాభిప్రాయం తెలుగులో రైట్ ఇద్దరు ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చారంటే అర్థం ఏంటి దే ఆర్ ఇంటూ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్ అంతే ఉన్నా కదా అప్పుడే కదా మ్యాచ్ అయ్యేది సో ఆ సిచ్యువేషన్ ఇన్ విచ్ టూ పీపుల్ ఆర్ గ్రూప్స్ ఆర్ పీపుల్ బికమ్ ఫ్రెండ్లీ అగైన్ ఆఫ్టర్ దే హ్యావ్ ఆర్గ్యూడ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగాక అప్పుడు కలవడం ఏదైతే ఉంటుందో అప్పుడు రీకన్సిలేషన్ అంటాం కన్సిలేషన్ ఉంది కన్సిలేషన్ అంటే ఏంటి ఓకే ఫ్రెండ్లీ వే బట్ రీకన్సిలేషన్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ అయ్యాక మళ్ళీ కలవడం అది డిఫరెన్స్ కన్సిలేషన్కి రీకన్సిలేషన్కి రైట్ సో రీయూనియన్ పాసిఫికేషన్ మీకు ఈ మధ్యన ఒక తెలంగాణ నేటివిటీస్తో లింక్ అవుతూ ఒక మూవీ వచ్చింది కదా బలగం అని సో ఆ బలగంలో ఎట్లా చూస్తారు కదా రికన్సిలేషన్ ఎట్లా అవుతుందో వాళ్ళ మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోరు రైట్ వాళ్ళు తిరిగి మళ్ళీ కొన్ని సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ జరగడం వల్ల వాళ్ళు మళ్ళీ రీకన్సిలేట్ అవుతారు చూసారా దాంతో మీరు రిలేట్ చేసుకోవచ్చు ఈరోజు వచ్చినటువంటి వర్డ్ని ఓకే రీకన్సిలియేట్ ఈజ్ యువర్ వర్బ్ రీకన్సిలేషన్ ఈజ్ యువర్ నౌన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ హాస్టిలిటీ అంటే అన్ఫ్రెండ్లీనెస్ అంటాం అన్ఫ్రెండ్లీనెస్ దీన్ని మనం ఏమంటాం హాస్టిలిటీ దిస్ ఈజ్ యువర్ యాంటనిమ్ ఫర్ రీకన్సిలియేషన్ పాసిఫికేషన్ అంటే వాళ్ళని మళ్ళీ శాంతపరచడం ఓకే పాసిఫై అంటే ఓకే వెన్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ డౌన్ అండర్ కంట్రోల్ వాళ్ళని పాసిఫై చేయడాన్ని మనం పాసిఫికేషన్ అంటాం ఓకే రీయూనియన్ క్లియర్ అమ్మా నెక్స్ట్ నాట్ ఈ అన్నాడు ఎన్ఏయూ జిహెచ్టి కాదు కేఎన్ ఓటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు నాట్ అనే వర్డ్ విని ఉంటారు ఓకే కేఎన్ ఓటీ నాట్ నాట్ అంటే మూడి టైడ్ ద నాట్ అంటారు కదా సో నాట్ అంటే ఏంటి బేసిక్గా ఒక మూడిని ఉద్దేశించి మనం కేఎన్ ఓటి నాట్ అంటాం మరి కేఎన్ ఓ టీటీవై ఏంటి సార్ ఇది ఒక యాడ్జెక్టివ్
complex okay which is very complex danne manam naughty antam chudandi ok sari it was a very naughty problem ante chala jatilamaina tondi samasya anta easy ga solve ayyedi kaadu ani cheppe sandarbhamlo ekku chukku oka oka mudi pedtene mana testam alantidi oka 5 6 mudlu 7 7 mudlu unte chusar ok sari adi manam wires wires pedtam kada charges charger gaani earphone gaani anni wires okka sari combine ayipothunte నాటి తిగా తయారవుతుంది అంటే అర్థం ఏంటి మనకు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది కదా తీయడాన్ని దాన్ని మళ్ళీ సెట్ చేయడానికి సో అదే నాటి అనమాట ఇంట్రికేట్ అనొచ్చు కాంప్లెక్స్ అనొచ్చు ట్యాంగిల్ ట్యాంగిల్ అంటే కంప్లీట్గా ఇష్టం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఫుల్గా ట్యాంగిల్ అయిపోవడానికి మనం ట్యాంగిల్ అంటాం క్లియర్ ఫెసాయి సింపుల్ అన్కాంప్లికేటెడ్ ఫెసాయిల్ అంటే వెరీ ఈజీ కేక్ వాక్ అంటారు చూసారా కేక్ వాక్ అని అంటారు కేక్ వాక్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఎప్పుడు వాడతాం చాలా ఈజీ అంటే నీరు తాగినట్టు అంటారు చూసారా నీరు తాగడం అంటే అర్థం ఏంటి అంత సింపుల్ అని చెప్పడానికి మనం ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ని వాడతాం అదే ఫెసైల్ సింపుల్ అండ్ కాంప్లికేటెడ్ ఇవన్నీ యాంటనిమ్స్ అయ్యి నాట్ యాంట్ సంథింగ్ కాంప్లికేటెడ్ క్లియర్ యాడ్జెక్టివ్ నెక్స్ట్ ట్యాంప్ డౌన్ అన్నాడు ఇది ఒక ఫ్రేజల్ వర్బ్ కదమ్మా ఫ్రేజల్ వర్బ్ బాగానే ఉంది మరి ట్యాంప్ డౌన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ద పార్టీ రీటైన్ పవర్ బై బూస్టింగ్ ద ఎకానమీ అండ్ ట్యాంపింగ్ డౌన్ కరప్షన్ చూసారా ట్యాంపింగ్ డౌన్ కరప్షన్ అంటే ఖచ్చితంగా అణచివేయడం ఓకే తగ్గించేసే ప్రయత్నం చేయడం అని చెప్పడం మనం చెప్పేటప్పుడు ట్యాంప్ డౌన్ అనే ఒక ఫ్రేజల్ వర్బ్ని వాడతాం ట్యాంప్ వర్బ్ డౌన్ యాడ్ వర్బ్ క్లియర్ సో టు రెడ్యూస్ ద అమౌంట్ లెవెల్ సైజ్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ కంపాక్ట్ ఆర్ కంప్రెస్ ఓకే తగ్గించడం సైజ్ ఉన్నదాన్ని తగ్గించడం సో లెవెల్ని కానీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ని కానీ సైజ్ని కానీ తగ్గించే ప్రయత్నం చేయడం దట్ ఈస్ యువర్ ట్యాంప్ డౌన్ ఈ రోజు పేపర్లో వచ్చిందనమాట వాంటన్ ఇది కూడా చాలా మంచి వర్డ్ దీనికి రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి ఓకే సెక్షువల్గా ఒక మీనింగ్ ఉంది బాగా హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ క్యాజువల్ సెక్షువల్ రిలేషన్షిప్ యాజ్ ఎ ఒక ఉమెన్కి ఒక క్యాజువల్ సెక్షువల్ రిలేషన్షిప్స్ ఎక్కువగా ఉంటే ఆమెను ఉద్దేశించి మనం వాంటన్ అని అనవచ్చు అది నౌన్గా మరి ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్గా కూడా వాడచ్చు ఓకే నౌన్ అండ్ యాడ్జెక్టివ్ చూడండి వాంటన్ డిస్ట్రక్షన్ చూసారా వాంటన్ అంటే వెరీ బ్యాడ్ ఓకే డిస్ట్రక్షన్ నౌన్ వాంటన్ యాడ్జెక్టివ్ వాంటన్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యాడ్ అని చెప్పడం ఓకే కాజింగ్ హామ్ ఆర్ యాక్టింగ్ వితౌట్ షోయింగ్ కేర్ ఫర్ అదర్స్ ఆఫ్ అన్ ఇంటెన్షనల్లీ అంటే ఒకరిని కావాలనే ఇందాక అనుకున్నాం కదా శాబోటేజ్ అనే వర్డ్ దాంతో మీరు లింక్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే శాబోటేజ్ అనేది నౌన్గా బాబుగా వాడాం ఇక్కడ వాంటన్ యాడ్జెక్టివ్గా వాడుతున్నాం అంటే ఇంటెన్షనల్గానే ఒకరికి నష్టం చేకూర్చే పని చేయడం రైట్ హార్మ్ కాజింగ్ హార్మ్ నష్టం చేకూర్చడం ఓకే వితౌట్ షోయింగ్ కేర్ ఫర్ అదర్స్ ఆఫ్ అండ్ ఇంటెన్షనల్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ డెలిబరేట్లీ ఆర్ ఇంటెన్షనల్లీ సో డెలిబరేట్ అంటే ఇంటెన్షనల్ విల్ఫుల్ అంటే కావాలనే సో జస్టిఫైబుల్ మారల్ అనుకున్నాం కదా ఇమ్మారల్ అని అనే కాంటెక్స్ట్లో కూడా వాంటని వాడతాం ఓకే ఒకరిని హట్ చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా సో మారల్ అన్నది నైతికంగా జస్టిఫైబుల్ అంటే న్యాయంగా క్లియర్ సో జస్టిఫైబుల్ యాడ్జెక్టివ్ జస్టిఫై వర్బ్ మారల్ ఓకే యాంటన్ క్లియర్ అమ్మా సెవెంత్ ఎక్స్ప్లిసిట్ మీరు చాలాసార్లు ఈ వర్డ్ వినుంటారు ఎక్స్ప్లిసిట్ కంటెంట్ అని వినుంటారు ఎక్స్ప్లిసిట్ కంటెంట్ అంటే మీకు ఏం అర్థం అవుతుంది ఎక్స్ప్లిసిట్ అన్నది ఒక యాడ్జెక్టివ్ అని క్లారిటీగా అర్థమైంది అంతేనా కాదా మరి ఇంప్లిసిట్ అని కూడా ఉంటుంది ఇంప్లిసిట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ రెండు ఎక్స్ప్లిసిట్ ఇంప్లిసిట్ ఈ రెండు ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్స్ అవుతాయి మరి ఇంప్లిసిట్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇంప్లిసిట్ అంటే డైరెక్ట్గా చెప్పకపోవడం సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అంటే విచ్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ సెడ్ బట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కంటెంట్ అంటే విచ్ ఈస్ క్లియర్లీ సెడ్ విచ్ ఈస్ ఆబ్వియస్ విచ్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ అని చెప్పే సందర్భంలో మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ అనే వర్డ్ని వాడతాం అది కూడా యాడ్జెక్టివ్గా వాడతాం ఓకే కేటగారికల్లీ అంటారు చూసారా He said it categorically. Categorically and the other one is very clear. If we want to express one thing, we want to express it clearly. Explicitly, he mentioned it. He said it categorically. It is very clear. We need to express it in words. Explicit adjective. So very obvious or clear. Clear and exact. I gave her very explicit directions. క్లియర్ డైరెక్షన్స్ ఎలా వెళ్ళాలి ఏం చేయాలన్నది ఒక క్లియర్ ఇండికేషన్స్ ఇచ్చాను హౌ టు గెట్ హియర్ ఇలా ఎలా రావాలో నేను చాలా క్లియర్ డైరెక్షన్స్ ఇచ్చాను క్లియర్ అనాంబిగ్యస్ ఆబ్వియస్ 
ఆంబిగ్యూస్ ఈక్వీవోకల్ ఈక్వీవోకల్ అంటే అర్థం ఏంటి ఆంబిగ్యూస్ అని అన్ఈక్వీవోకల్ అంటే అప్పుడు ఆబ్వియస్ వస్తుంది కదా సో ఈక్వీవోకల్ మీన్స్ నాట్ క్లియర్ అన్ఈక్వీవోకల్ మీన్స్ క్లియర్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు అన్ఈక్వీవోకల్ మీన్స్ క్లియర్ ఓకే ఇది నాట్ క్లియర్ క్లియర్ ఆంబిగ్యూస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ఎక్స్ప్లిసిట్ క్లియర్ అమ్మా అయిపోయింది కదా సో ఈ రోజుతో మనం మన సెషన్ని కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది సో ఈరోజు మనం అగ్లామరేట్ అన్న వర్డ్ నేర్చుకున్నాం కదా సో మీరు అందరు చేయాల్సింది ఏంటంటే అగ్లామరేట్ అని ఒక వర్డ్ అంతకుముందు మనం కాంగ్లోమరేట్ అని కూడా నేర్చుకున్నాం కదా కాంగ్లోమరేట్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటో మీరు నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో దయచేసి క్లాస్ని విన్న వాళ్ళందరూ ఓకే కమెంట్స్లో పెట్టండి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా రెస్పాండ్ అవ్వండి అంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్గా ఒకరు కమెంట్ పెట్టండి ఒకరు ఓకే సెంటెన్స్లో మీరు మీ ఓన్ సెంటెన్స్ని ఫ్రేమ్ చేయండి ఉన్నది కాపీ పేస్ట్ చేయకుండా మీరు అర్థం చేసుకొని మీ ఓన్ సెంటెన్స్లో మీరు రాయండి సో దానివల్ల కమెంట్స్లో ఎవరెవరు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నారో మీకు కొంచెం అవగాహన పెరుగుతుంది రైట్ సో ఇట్ విల్ ఆల్సో ఆల్సో తక్కువ టైంలో మనం ఎక్కువ నేర్చుకోవచ్చు సో ఈ అసైన్మెంట్ మీరు ఈరోజు కంప్లీట్ చేయండి వీడియోని చివరి వరకు చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ స్టేయింగ్ విత్ మీ స్టే ట్యూన్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ రేపు మరిన్ని విషయాలతో రేపు ఇదే ఎనర్జీతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తా అంతవరకు స్టే ట్యూన్ టు ఐఎస్ఈ ప్లీజ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఎంజాయ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ